சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்குங்க பெல்லு பட்டனை அமுக்குங்க வாழ்க வளமுடன் இப்படிக்கு பாட்டி வைத்தியம் உங்க பாட்டி பேசுறேன் இப்ப பாட்டி வந்து உங்களுக்கு வஞ்சனமீன் வரவல் செஞ்சு காட்ட போறேன் பாருங்க அஞ்சு துண்டு இருக்குப்பா அஞ்சு துண்டுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வச்சிருக்கேன் மிளகா பொடி இவ்வளவு கூட தேவைப்படாது கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் இவ்வளவு போதும் இதுல மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் போட்டுருவேன் அப்புறம் இது வந்து பச்சரிசி மாவும் கான்ஃபிளார் மாவுமே சேர்ந்தே ஒரு ஸ்பூன் தான் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் தான் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு இதுதான் கரெக்டு நீங்க கூட இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வீட்டுல ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் வெளியெல்லாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாங்க மாட்டேன் அதுல ஏதாவது கெமிக்கல் கலந்துருப்பாங்க நான் நான் வீட்லயே தயார் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டா போகும் இந்த அளவுக்கு இவ்வளவுதான் நான் வந்து லெமன் எல்லாம் ஊத்துறது இல்லப்பா புளி தண்ணி தான் ஊத்துவேன் புளி தண்ணி இந்த புளி தண்ணி கொஞ்சம் இதுக்கு இந்த கெட்டியா கரைச்சி வச்சிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு அளவா இவ்வளவு போதும் பார்த்துக்கோங்க இன்னும் உப்பு போடணும் மீன் வந்து கடல் மீன் பா கடல் மீன் வஞ்சர மீன் அதனால அதுலேயே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால நம்ம பார்த்து உப்பு நிதானமா போடணும் இந்த இந்த உப்பு போடுறப்பாங்க இவ்வளவு போட்டா போதும் மீனும் தனியா இருக்கும் ஓடி போயிடும் அதனால ஊரம் நம்ம தடவுறோம் பிரட்டி ஆச்சுப்பா அந்த உப்பு மசாலாலாம் போட்டு பிரட்டி ஆச்சு இது அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அப்புறம் எடுத்து நான் உங்களுக்கு போச்சு காட்டுறேன் எடுத்தாச்சுப்பா அப்போ பிரட்டி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா ஊறி இப்போ ஒரு மணி நேரம் உள்ளே வச்சுருந்தேன் ஃப்ரிட்ஜில் இப்போ அதை விட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம செய்யலாம் தோசை சட்டி அடுப்பில் வச்சாச்சு கடல் எண்ணெய் இப்படின்னா செக்கு கடல் எண்ணெய் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பொறிக்கக்கூடாது குழம்புக்கு தான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றணும் பொறி இப்போ பொறிக்கிறதுக்கு இந்த பலகாரம் செய்யறதுக்கெல்லாம் கடலில் தான் டேஸ்டாக இருக்கும் வெரைட்டி போடுறப்பா ஆனால் திருப்பி திருப்பி இந்த வேக வைக்கணும் வேகட்டும் நல்லா சிவப்பாக வேகும் வேகட்டும் வெரைட்டி வெரைட்டி போட்டு வேக வைக்கணும்ப்பா நல்ல மீனா புது மீனா இருந்தால் தான் அப்படி உடையாமல் போகிறோம் பழைய மீனா உடஞ்சி போயிடும் ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்து இந்த டிஷ்யூ பேப்பர்ல வச்சிடலாம் ஏன்னா என்னென்னலாம் உறிஞ்சிக்கிறோம் இப்ப இந்த வந்து இதுல வந்து பச்சரிசி மாவும் கான்ஃபிளார் மாவும் போட்டிருக்கேலப்பா கான்ஃபிளார் மாவு வந்து நல்லா ஒட்டிக்கிறதுக்கு பச்சரிசி மாவு வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டி நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம எலுமிச்சம்பளத்தை ஊற்றினா வந்து ஒரு கசப்படிக்கும் அது அதில் ஊற்றி நம்ம சமையல் செய்யும் போதே கசப்படிக்கும் அதனால தான் புளி தண்ணி ஊற்றுறது புளி தண்ணி எல்லாம் வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அப்படி சூப்பராக இருக்குது பார்க்கும் போதே ஒரு அட்ராக்ஷனாக சாப்பிட்ணும் போல் ஆசையாக இருக்கும்ப்பா இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் மீன் வறுத்து சாப்பிடுங்க
வாழ்க வளமுடன் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்குங்க பெல்லு பட்டனை அமுக்குங்க வாழ்க வளமுடன் இப்படிக்கு பாட்டி வைத்தியம்